Europe Soir. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il n'y a pas que des cons dans la magistrature. Hein. J'écoute Europe numéro 1. <rire> Laurent Bazin sur Europe 1. Et donc à 18h24, le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On commence par l'actu politique, Benjamin. Oui, vous savez que Michel Onfray, le philosophe, a ouvert sa propre télé qui s'appelle sobrement Michel Onfray TV. Et chaque semaine, un édito sur le sujet de son choix. Et au final, bah, c'est souvent Macron qui morfle. Euh, Macron, dans ses voyages à l'étranger, c'est un petit peu euh, Martine. quoi. C'est Martine à la plage, Martine au supermarché, euh, Martine en vacances, Martine au cinéma. Eh bah, bien, ça valait le coup de créer une chaîne de télé, cette histoire. Et visiblement, donc, Macron, copain de Trump et pro relativement de Poutine, bah, c'est pas passé. Cette façon de dire, vous avez vu, chez les grands ou avec les grands, je suis chez moi, c'est donc bien la preuve que je suis euh, un grand. On est un grand quand on a compris qu'on pouvait travailler dans un bureau. Voilà, si Emmanuel Macron pouvait dorénavant ne plus quitter l'Elysée, merci à lui. Tout autre chose, sur Europe 1, l'insoumis François, Fu, euh, François Ruffin mmh. était l'invité de Patrick Cohen ce matin. On a parlé travers de porc et bavette bien saignante. Vous mangez de la viande, François Ruffin Oui. Vous continuez Je, je ne rêve pas d'un monde où on cesse de manger de la viande et où on cesse de, 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 de tuer les bêtes. Mais nous non plus, François, nous non plus. Sauf que dites ça en 2018 et vous vous exposez à quelques messages hostiles, dirons-nous. Ce qui fait que vous, d'ailleurs, vous faites engueuler sur les réseaux sociaux hein, par les insoumis antispécistes. Hein. Euh, vous ont dit, si vous voulez vraiment manger de la viande, bouffez plutôt le ministre Stéphane Travers. Bah, bah. Quand, quand on prend des positions, et bah, et on ne satisfait pas tout le monde, mais je les prends. Voilà, on remarquera qu'il n'a pas dit non à cette idée de manger un travers, Stéphane Travers. Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture. On parle de l'école aussi aujourd'hui, beaucoup. Oui, alors on continue de beaucoup parler effectivement de Parcoursup, mais à France Culture, ils ont eu une bonne idée, c'est de donner la parole aux profs. Aujourd'hui, ce sont des enseignants qui parlent d'un élève qui a changé leur vie, ou du moins qui les a marqués durablement. Ah bah oui, d'habitude, ce sont les élèves qui parlent des profs, c'est une bonne idée ça. Je me dis chouette, on va parler des gosses, des élèves géniaux qui vous font voir la vie autrement. Allez, on en écoute un de prof. Je distribue les, les photocopies que j'avais préparées, des textes de Molière, et d'un seul coup, boum, je sens un, un grand coup de poing. J'ai pensé que c'était un grand coup de poing dans le ventre. Donc je me plie en deux, et en me pliant en deux, je vois le couteau par terre. Oula, mais je m'attendais pas à ça. Bref, ce prof conclut son histoire comme ça, et on se dit qu'avoir du recul dans la vie, bah c'est bien. Ce que j'aimerais encore, c'est le rencontrer par hasard. Le rencontrer par hasard dans la rue, le reconnaître, et euh, qu'on aille boire une bière ensemble, et, et là qu'on discute, euh, et qu'on se raconte des tas de choses sans doute. Bah oui, sans doute, au moins on est sûr qu'il ne parlerait pas de parcours sup. A priori, ras le bol de parcours sup. Oui, témoignage impressionnant quand Incroyable. même. Hein. Euh, vous n'avez rien de plus gai en rayon Ah si, cette bien belle anecdote sur Skyrock à propos d'un salarié d'une fourrière parisienne. Un ancien salarié de fourrière témoigne dans Le Parisien, il raconte avoir enlevé des voitures sans même avoir le permis, hein, parce que tellement qu'il roulait, bah, il n'avait plus le permis. Et donc là, tous les gens qui se sont déjà fait enlever leur voiture dans des conditions discutables, ce qui peut arriver à Paris, mmh. bah, ils ont les boules. Ah mais moi j'ai déjà vu une bagnole, hein. le mec il la remorquait, euh, la bagnole elle s'est décrochée. Hein. Non les cons. <rire> le mec il est, il est parti, la bagnole elle s'est décrochée du truc. Oh tombé. Il y a le truc qui tenait la roue, il a valdingué dans une bagnole qui était garée sur le côté, ça a défoncé la portière du mec. Ah, ouais. Ni vu ni connu, il a remis la bagnole. Partie, et ouais, ouais. Ouais. Au revoir messieurs dames. <rire> Au revoir, on embrasse les, les gens de Fourrière, c'est toujours un plaisir. Pour finir Laurent, quelque chose de vraiment plus gai ça vous dit <rire> Eh oui, avec plaisir oui. François Damien ce matin sur Europe 1, il explique pourquoi son film 100% en caméra cachée, bah, il l'a tourné en Belgique et pas à Paris. Vous même, même à Paris, quand, quand vous demandez l'heure, on n'a pas le temps de vous la donner. Ouais. <rire> c'est pas faux, Laurent, vous voulez bien me donner l'heure Oui, bien pas le sûr, temps il est 18h25. Ah, c'est parce que vous n'êtes pas parisien, ça. Allez, on ne s'arrête pas à ça. C'est vrai que c'était plus facile à faire en Belgique ah, qu'en ouais. France. Parce que quand vous faites une caméra cachée en France, directement, on dit ah, Attends, tu vois, une nouvelle de mon avocat, oui. usurpation oui. de fonction, tu as pris mon temps, je perds mon boulot. Enfin, c'est très vite, très compliqué. Alors qu'en Belgique, la première question quand vous avez fait une caméra cachée, c'est Et ça passe quand <rire> Merci, Benjamin Muller, à demain. Thank <laughs> you.